Good evening. <clears throat> Hi, good evening. How are you, Anna? Hi. Very Excellent. good. How are you? I'm doing pretty well, thank you. So how was your day? Uh, repeat. How was your day? ¿Qué tal su día? Uh, excellent. Great. That's nice. So did you work today? ¿Le tocó sí, trabajar? No escucho. Sí. Ah. Sí, I am working. Okay. Uh, I'm home. Oh, that's nice. You stay home. I am, I am, I am teacher. You are a teacher too. Nice. What do you, what do you teach? Uh, ciencias. A ver. Ciencias. Science. Ciencias naturales. Ajá. Uh Eso, -huh. science. Science. Yes. Oh. Interesting. That's nice. Eh, a ver. Trabajo con, con tercer ciclo y bachillerato. Okay. That's nice. You work with teenagers. Con adolescentes, jóvenes, right? Yes. Yes. Okay. Sí. Yes. Sounds good. And how about the platform, Anna? Did you have time to register and explore? No sé si ya entró la plataforma. Tuvo tiempo de, de revisar ahí un poquitín. Sí, uh -huh. sí estuve, estuve viendo. Es, sí, yo creo que yo creo que sí. Estuve viendo ya la lección, el video del alfabeto. Ah, bueno, también ah. el de los posesivos. Muy eh, bien. Y, eh, you, y el del alfabeto. Y también creo que contesté un, un par de actividades. All right, excellent. Muy bien. Eh, ¿Tenemos alguna consultita? ¿Está todo claro? Igual ahora vamos a reforzar esos temas, pero... No sé si necesita ahí que aclaremos alguna cuestión. Hi, Miss. Miss. Good evening. Yo tengo una consulta, Miss. Ok, tell me. Fíjese de que eh, llegué hasta el 2.10, uh -huh. pero hay unas que no, que no pude realizarlas, son como tres. Comprendo. Captura porque no sé. No sé por qué, o sea, no, me tira que está mal. Pues. Okay. Por ejemplo, el de los números, eh, de letrear los números de teléfono, uh -huh. hay uno que no lo dice la lección eh, cuando está reproduciendo, la verdad. Entonces hay uno que no eh, lo dice el penúltimo. Yo lo hice y fíjate que sí es cierto, se repite. El segundo, no, el, el cuarto número es el mismo que el siguiente, que el quinto parece. Ah, Porque también lo estoy intentando y me agarraba lo mismo y le repetí el número y me salió bien. Ajá, vaya, este este vaya, este es vaya, lo repite dos veces. Dos puntos. Lo repite dos veces ese número. El de Sara. Eh, espérame, ahorita voy a revisar y te digo. Creo que Sara. Porque Igual, me eh, ese. Okay. Eh, donde tenemos que poner, bueno, también el de rellenar, pero... Eh, no sé cuál era. Ahorita voy a buscar. Okay. Pero hice varias y ahí siempre hay una que, que, no, que no me sale. Fíjate que lo que yo hice fue anotar los números primero. Los escuchaba y los iba anotando para después transcribirlos. Porque también Ajá, lo porque era demasiado era, rápido. Sí. sí, eso sí lo pude hacer porque lo, lo escucho en el teléfono y lo hago en la computadora. Ajá. Porque me sale más fácil. Pero... Ya le digo cuál fue la que... Vaya, está bien para no. que podamos revisar. So... La, la 1.10, la última realmente no, no me quedé ahí porque no sé, el de Steven, 
eh, no sé qué, qué, qué va ahí, o sea, ya probé con varias y no, no. It's, creo que es la de It's. It. It. Acá estoy compartiendo. Sí. It, E, I, C, S. ¿Sí? It. It's. Ah, It. Perdón, María, me confirma, por favor, ¿es este ejercicio el que les estoy mostrando? Sí, el último. Yo creo que es el último. Ya me salió Ajá, bien. Ajá, nice ah, sí. It, it, it. Sí, debe Ajá, comportarlo. Y que intenté con varios y no le, o sea, no. Ah, ok. Sí, te me pasó. Pero ya estamos claras entonces. Vaya, el número de teléfono, ese sí, el número de teléfono, que la 5 es la que no, la que no. No, no sé, o sea, porque no sale en el audio, ¿verdad? El de los números de teléfono es otro ejercicio. Uh -huh. Ok, déjenme buscarlo. Es el ejercicio 1.13. 1. 1.13. Pero qué bueno que ya están avanzando en la plataforma. ¿Qué tal les ha parecido? A mí me, a mí me gusta bastante, bastante, la verdad. Ok, qué bien. Porque no es solo de leer, sino que también es solo de leer y escribir, sino que también trae los audios, los cuales los podemos escuchar y, y es súper bien. Sí, así es. Tiene distintos tipos de ejercicios. A ver, entonces acá debemos escuchar. Listen, to the Listen and complete the list. Hmm. What's David Medina's phone number, Michael? It's 212-555-1937. 212-555-1937? Yes, that's it. Okay, Sarah Connor. What's her phone number? Hmm, Sarah. Her number is 347-555-7645. 347-555-7645. That's right. Now let's see. Even Carson. His phone number is 201-555-3648, right? Yes, that's right. 201-555-3648. And Nicole Johnson's number? Oh, Nicole is my roommate. Our number is 646-555-3806. So Nicole's phone number is 646-555-3806. And your number is 646-555-3806. It's the same number. Right. Hey, what's your phone number, Michael? It's 718-555-9960. Okay, great. Okay, entonces, sí, tenemos el mismo número para Nicole. Y para Jennifer ah. Miller, es lo que le dice ahí eh, Michael. Ya, eso estoy haciendo. Sí, es lo que ahí le dice Michael. You have the same phone number as Nicole Johnson. Y dice, ah, pero es el mismo número. Sí. Entonces, ahí debemos repetirlo, ¿ok? No sé si estamos claros o si gustan, resolvemos el ejercicio completo. Pero... Sí, eso sí ya estuvo. Sí, me lo acepté. Ok. Listo, entonces así es. All right, so, good evening, everybody. Good evening, Mario Juárez.
Hi, Miss. How are you? So there is a lot of background noise. Oigo bastante interferencia. Les agradecería que apagáramos los micrófonos a los que estamos participando de momento, por favor. Gracias. So, yeah, Mario, how are you? ¿Cómo está? Nice. Okay. Excellent. <laughs> So, were you able to register in the platform? Ya se registró en la plataforma? Yes, yes. Okay. Did you do some work? Trabajamos un poquitín. Uh, solo avancé hasta la 1.4. Muy bien. Ya empezamos uh -huh. entonces a explorar y a trabajar ahí. Muy bien. Sí. Okay, okay. excellent. Good evening, Cristian López. Good evening, Miss. How are you? I'm fine, thanks. Excellent. How was your day? ¿Qué tal su día? Yeah. Oh, yeah. Okay. Excellent. Thanks. Good evening, Enrique Medrano. Good evening. How are you? Teacher. Yeah. Good, <laughs> Good okay. night. No. Good evening. We say good evening, okay? So, how are you, Enrique? ¿Cómo está? Don't worry, si no se siente cómodo respondiéndome en inglés, respóndanme en español que no hay ningún problema, okay? Lo que va a pasar es que me va a responder en español y yo le voy a traducir, pero no se preocupen por eso, okay? All right, so don't be shy. No tengan pena. No sean tímidos, ¿ok? Don't worry. <laughs> Good evening, Karina, Elizabeth. Hi. How are you? I'm fine. Excellent. Good evening, Gerardo. Good evening, teacher. How are you? Bien, aquí con frío. <laughs> oh, yeah, it's kind of cold, right? Yeah, me too. I'm cold. <laughs> Good evening, Andrea Michel. Um, can you check your microphone? Hola. Hi, how lo are siento, you? estaba buscando lo que estábamos hablando de los números. Ah, it's okay, don't worry. So, how are you? Mm, very good. Excellent. Good evening, Lorena Monterrosa. Good evening, Miss. How are you? I am fine, thank you, and you? I'm doing pretty well, thank you. Okay, so I think we are ready to start with the class. Yes? Someone yeah. listening para iniciar? Yes or no? Yeah. Okay. Yeah. Pretty good. So yes, let's yes. start. Um, tell me. Eh, una última consulta. Este, yo me quedé en la 2.10. Porque no sé realmente cómo es que la vamos a rellenar, porque intenté de varias formas y, y me las tiré incorrectas todavía. Comprendo. Eh, vamos a revisar entonces el ejercicio. A ver. Dos punto diez. Este. Ah. 
Okay, so here we have it. Um, it says, look at the pictures and input the correct answer in the blank. Then listen and check your answer. Muy bien, vamos entonces a, es, a escribir la respuesta correcta, dependiendo de los objetos que tengamos acá. Eh, si se fija, cada uno tiene un número. Entonces, el número uno eh, sería esta, esta imagen, ¿verdad? Entonces diríamos, the books are in, in, the, the, backpack. in the backpack, exactly. We say in the backpack. Así lo tengo escrito. E incluso el audio también lo dice, eh, corrigiendo por si lo hemos puesto mal, ¿verdad? Sí, y lo escribí exact. así exactamente y me lo tiro mal. Uh -huh. A ver, escuchemos. Complete these sentences, then listen and check your answers. 1. The books are in the book bag. 2. ¿Qué dice in the book bag? Eh, sucede que tenemos distintos nombres, ¿verdad? Entonces, oh. eh, sí, ahí puede variar la respuesta. In the book bag es lo que dice. Eh, no sé si quiere intentar con esa respuesta, María. Vaya. Eh, igual, creo que podría ir o bien junto o separado. No sé si lo han tomado como dos palabras o una. Puede ser book bag, una sola palabra, o pueden ser dos. Una sola palabra lo tira mal. Ok, intentemos. Eh, lo tira bien. Ah, ok. Sí, entonces esa sería la respuesta. ¿Estamos claros ahora con lo que hay que hacer ahí? Sí, sí es que okay. lo que pasa es que había puesto la oración completa y creo que sería ah, eh, sí. solo lo que falta para terminar la oración, ¿verdad? Exactamente. En los ejercicios donde tenemos así, solo algunos espacios es de llenar únicamente con la información que nos hace falta. Exacto. Ah, ok. Uh -huh. Ah, pues sí, ya. ya me las agarro. Muy bien. Ok, any other questions? No sé si tenemos alguna otra consultita por ahí. Mm. No. Ok, so no. let's go on and start with the class. Es una preguntita. Allí hay unos foros, los tenemos que ir respondiendo también y enviarlos. Perdone, eh, me repite, por favor, no le pude escuchar bien. Allí hay unos foros, son verdad, que habla allí. Hay que realizarlos y enviarlos también, ¿verdad? Sí, así es. En, normalmente en los videos le pide que haga una participación, ¿verdad? Entonces, ¿Ah? sí, tienen los foros de discusión. Ahí usted agrega su comentario dependiendo de lo que le piden en el video. Y eso también es parte de del porcentaje que se toma en plataforma. Es importante ejemplo, que lo hagan para participar también. Pide 10 ejemplos de los números de teléfono. Eh, ¿Los vamos a poner eh, los números en sí o escribir cada número en letra? Por ejemplo, one, two. Os vamos a escribir, por ejemplo, mi número de teléfono, mi, mi celular, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo este... My cell phone number is... Y le pongo 76830618. Uh -huh. O le pongo eh, escrito 76A3. Ahí depende de la, de la indicación. Creo que es este el ejercicio. Vamos a revisar. Sí, porque estaba viendo igual algunos ya han participado incluso hay algunos que nos piden que grabemos audio hay una página web que utilizamos que se llama Bucaru eh, he visto que algunos ya han participado en esa eh, utilizando esa plataforma 
y pues es otra de las, de las maneras de participar en los foros, ¿verdad? A ver, escuchemos sí. la indicación entonces de este. Oh, two, three. Now, what I would like for you to do is to use some examples of your own. For example, my work phone number is 713-695-3539. My cell phone number is... My wife's cell phone number is... You should give at least 10 examples and share them in our discussion forums. Sí, eh, indica nada más que hagamos oraciones, entonces puede utilizar los números. Mm, va, está bien, gracias. Muy bien. Okay, so let's talk about today's lesson objective. So by the end of this lecture, participants will be able to use my, your, his, and her in order to introduce their names or to introduce a friend or classmate. Ahora vamos a hablar un poquito de los posesivos. Eh, nos vamos a enfocar en my, your, his y her. Entonces, tenemos primero los sujetos. I, que sería yo, right? I. Y el posesivo correspondiente a I sería... Do you know it? Um. I. My, right? My. That's the possessive. Then we have you. What's the possessive for you? Your. Your. Okay, next one is he. His. 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 And then we have she. What's the possessive? Here. Here. Hair. hair. Yes, you say hair. So as you see, they change according to the subjects. So we have I, my, you, your, he, his, she, hair. Estos son para hablar de posesión, quiere decir de las cosas que tenemos, ¿verdad? Que nos pertenecen. Entonces vamos a utilizarlos eh, junto a otra palabra, junto a un nombre. Por ejemplo, cuando digo my cell phone, my cell phone, quiere decir que el teléfono es mío, right? My cell phone, mi teléfono. My Or when I say your computer, your computer, I'm indicating that that is your possession. It's yours. Or I could say his um, bottle. Bottle of water. Su botella de agua. His bottle of water. Ese su que es para eh, hombres, para he. Mm -hmm. Then we have hair. For example, hair notebook. Hair notebook. Estoy indicando, eh, por ejemplo, si yo tuviera eh, tres cuadernos y digamos que uno es de Lorena, el otro es de de Cristian y el otro de Javier. Entonces, si yo digo hair notebook, estoy indicando que debe ser el de Lorena porque es de mm. ella, ¿verdad? Mm. Ok, so that's the way you use them. Es importante también recordar que siempre deben ir acompañados de eh, una palabra, un nombre, right No puedo solo decir my porque entonces no estoy diciendo eh, de qué estoy hablando, ¿verdad? My, mi, pero mi qué, right So you have to say, my pen, my pencil, my computer, my cell phone, okay? Okay. Or you say, my name, your name, his name, and her name, okay? So please repeat, my. 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 Your. 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 His. 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 Hair. Hey. Okay. So now let's make some sentences. Vamos a hacer algunas oraciones utilizando possessives. 
So the most common one would be my name is, right? My name is, and then you add your name. Let's write Susan. My name is Susan. So you see we use my. Can you help me with another example, please? A ver, podemos hacer un, un ejemplo. Ahí alguien. Alguno que se anime. Her name. Yes. Her name. Her name is Liliana. Lily. Okay, very good. All right, how about we use his? Like we his could say. His name is okay. Christian. His name is Christian. And you could also use your. Your name is, let's say, Mari. Okay, and then you could vary it, right? You could say, for example, my favorite color is, or your favorite color is, um, her favorite sport is soccer. Um, what else? His favorite book is, um, what can we say, the little prints okay so it varies according to the person you're talking about se van cambiando dependiendo de, dependiendo de la persona de la que estemos hablando dependiendo del dueño de la de la cosa de la que estemos hablando okay all right so now let's practice a little bit by saying our names vamos a ir diciendo nuestros nombres um, Y vamos a ir repitiendo el, el compañero. Por ejemplo, I start with my name is Lily. My name is Lily. Then I ask um, Christian. Then you say Christian. My name is Christian. Her name is Lily. Repite mi nombre. Okay. Dice el suyo. Luego la siguiente persona repite el nombre de Christian. His name, ¿verdad? His name is Christian. And my name is ¿Comprendemos? Solo recuerda yes. de hacer el cambio ahí, ¿verdad? His o her. Uh -huh. His para los niños y her para las niñas. Ok, so... Ok. Go ahead, Christian. My name is... My, uh -huh. my name is Christian. Her name is Lily. Very good. And continue, Enrique. My name is Enrique, and here is Mario. No, Mario, el nombre, no, no. His name is Christian. Uh, Christian, perdón. Okay. <laughs> perdón. It's fine, thank you, Enrique. Lorena, continue, please. My name is Lorena. His name is Mario. Enrique. <laughs> okay. <laughs> All right. So thank you, Lorena. Mide, continue, please. Uh, my name is Mide. Um, her name is Lorena. Excellent. Okay, Maricela. My name is Maricela. Her name is Mide. Very good. Mario, continue. My, my name is Mario. Uh, her name is. No, me escuché el nombre de la que. Okay, you can ask. Maricela. Her. Uh, okay. her name is Maricela. Maricela, okay. Thank you, Mario. Continue, Maria Rosales. My name is Maria. His name is Mario. Very good. Next one, Lady, Lady Abigail. My name is Abigail. Her, her, can be Maria Fuerta. Yes. His name, Maria. Her name. Repeat, please. Her name. Very good. Okay, Anna, it's your turn.
um, turn on your microphone, please. El micrófono, Ana. My name is Ana. Her name is Abigail. Very good. Andrea Michel, continue, please. My name is Andrea. Her name is Ana. Okay, excellent. Paola Alexandra, you continue. My name is Paola. Her name is. No escuché el nombre. Andrea. Andrea. Her name is Andrea. Okay, thank you. Continue, Karina Elizabeth. My name is Karina. Her name is Paola. Very good. Fatima Eunice, it's your turn. My name is Karina. My name is Fatima. Her name is Karina. Very good. Gerardo Ernesto. My name is Gerardo. Her name is Fatima. Very good. Diana Argueta. My name is Diana. His name is Gerardo. Very good. So that's how we use my, his, and hair, right? Just remember, his is for boys, hair is for girls. Okay, so now let's talk about our favorites. So here I have some questions. For example, what's your favorite color? What's your favorite food? What's your favorite sport? And what's your favorite movie? I think that's, oh. And we have one last one. What's your favorite book? So I am going to send you to the breakout rooms. So you have a couple of minutes to answer the questions. Los voy a mandar nuevamente a los grupos pequeños para que podamos responder estas preguntas. So you talk about your favorite color, food, sport, movie, and book. Ok. Ok. Any okay. questions? ¿Estamos claros Ready. en cuanto a lo que, lo que preguntamos en cada una? Yes. Yes. Yeah? yes. Ok. Solo una pregunta. Tell me. Um, ¿Cómo se dice favorito, favorito? Oh, favorite. favorite, favorite, F favorite. My favorite. And then favorite. you say, for example, my favorite color is, my favorite uh, food is, favorite. my Fav favorite sport favorite. is. Repeat, please. My favorite. My, my favorite. 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 My favorite color is. My favorite color is. My favorite food is. My favorite My favorite sport is. My favorite color is. My favorite movie is. My favorite movie is. My favorite book is. My favorite, my favorite book, book, book is. is. Okay, so that's the way you answer. Let me just send you to the breakout rooms so you have some time to answer the questions. Vamos a compartir entonces las respuestas a estas preguntas. Y por favor pongamos atención a, los, a las respuestas del compañero para que luego podamos compartir un poquito cuando volvamos. Okay, so now you can go to the breakout rooms. Les aparece ahí un recuadro, solamente dan click in join or accept. Hola, hola, me escucha. Hola. Hola, hola. Hoy sí. Bye, hoy sí, bye. Bye. 
Entonces, ¿quién nos iniciamos? Me va a preguntar primero usted. No, usted primero. Va. Okay. Entonces sería... What's your favorite color? My favorite color is um, red. Okay. What's your favorite food? Uh, perdón, de nuevo. What's your, what's your favorite food? Uh, my favorite food is lasagna. Lasagna. What's your favorite sport? My favorite uh, is softball or see? Sí? Uh -huh. What's your favorite movie? What's your favorite movie? My favorite is um, Gladiador. <laughs> Yeah. Sí, sí, sí. What's favorite color? My favorite color is blue. What's favorite food? My favorite food is pizza. Okay. What's favorite sport? My favorite sport is soccer. What? Your favorite color is pork. Your favorite food is hamburger. Your favorite sport, basketball. Your favorite movie, como si fuera la primera vez. Your, your favorite book, ¿cuál era? La Biblia de los Caídos. La, la Biblia. Sí. Ah. Ahora sí. Tú nos haces lo mío. Bye. Your favorite color is pink. Your favorite food is chicken. Your favorite sport is bad. Okay, so we're back. Let's just share a couple of the answers. Let's see. Um, Solo que no terminamos con mi compañera. Me faltó oh. preguntar a ella. Okay, so don't worry. Don't worry. Ay, yo solo me quedé con dos. Oh, okay. But that, that's fine. Don't worry. Um, so let's see. Maricela, tell me about your classmates' favorites. Okay. Bueno, este, color? Or, uh, igual a medias nos quedamos, pero okay. lo poquito que, que, que hicimos, ¿verdad? Eh, eh, ni el nombre. <laughs> uh, I, know, I know remember your name. <laughs> okay, so, Abigail. Abigail. Ah, Abigail, vaya. Este, Abigail is your favorite. Uh, your favorite? His, his favorite uh, sport is football. Is football. Okay. Uh, his his Here. his favorite his favorite uh, color is pink. His favorite food is pizza. He his favorite. ¿Cuál me falta? Este. Sport. His favorite, oh, you are moving. Sport. Movie. movie? Uh -huh. Uh -huh. My favorite movie is Mi Primera Vez. Y her favorite uh, books uh, no tenía, dijo. Okay, she doesn't have. Uh -huh. All right, thank you for sharing, Maricela. <laughs> Just remember, we say her favorite, okay? Everybody repeat, her favorite. Her, her favorite. favorite. Oh, his. His for boys. Mm -hmm. 
Okay, now let me listen to Maria. Maria, can you share some of the answers with us? Me? Yes. Okay. Is her or your? Um, so you're talking about whom? De quien va a hablarnos? Diana Argueta. Okay, so hair. Yep, yeah, we say hair. Sería hair. Yes. Her favorite color is purple. Her favorite food is hamburger. Her favorite sport is basketball. Her favorite movie is como si fuera la primera vez. Her favorite book is la Biblia de los caídos. Very good. Thank you, Maria. And okay. let's see now, Paola, Alexandra, can you tell us something about your classmate? Tengo que decir lo de mi compañero. Exactly. So who do you work with? <laughs> ¿Con quién trabajó? Con Mario. Okay, so tell us about Mario. His favorite color is blue. Mm -hmm. His favorite food is pizza. Okay. His favorite sport is soccer. Mm -hmm. His favorite movie is Transformers. And... The book. Paola, does he have a favorite book? Paola, can you hear me? Okay. So anyways, thank you for participating, Paola. And let me have just one more participant. That is going to be Diana Argueta. Her favorite color is pink. So you're her talking about favorite. whom? Perdón, de quién nos va a hablar? Okay. Maria. All right, go ahead. Her, her favorite color is pink. Her favorite mm -hmm. is chicken. Her favorite sport is basket. basketball. Okay. Her favorite movie is Bajo la misma estrella. And her favorite book is The Under the Sea. Okay, very nice. Thank you for sharing. So let me just tell you about, um, well, the question that we ask when we need somebody to repeat something. So um, whenever we don't understand something, we say, cuando no entendemos algo, podemos decir, I don't understand. I don't get it. I don't understand. I don't get it. No comprendo, no entiendo. And also when we need somebody to repeat something, cuando necesitamos que nos, nos repitan algo, repeat please. Or can you say that again? Can you say that again? Okay, so please everybody repeat. I don't understand. I don't understand. I don't get it. I don't get it. Repeat, please. Repeat, please. Repeat, please. Can you say that again? Okay. All right. So let's continue by developing the knowledge check number 1.4. Vamos a desarrollar el ejercicio 1.4 eh, para que vayamos viendo, creo que ya varios han 
han empezado el trabajo en la plataforma, pero igual me interesa que, que todos nos familiaricemos con lo que se nos pide y cómo ir llenando. En, en primera instancia, es importante que sepamos que no debemos dejar espacios ni antes ni después de nuestra respuesta. Por ejemplo, acá, si yo inicio con un espacio, ya no me va a tomar la respuesta como correcta. Y de igual forma, si escribo mi, mi respuesta y al final yo doy espacio, eh, eso me marcaría como incorrecto. Eso es importante recordarlo. And then here you have the instructions. You have, it, you have them in both languages, in English and then in Spanish. Normalmente tenemos las indicaciones en inglés primero y luego tenemos también la traducción en español. Y ahí se nos indica lo que vamos a hacer. Como ya mencionábamos en el ejercicio anterior, vamos a ir llenando en, el, en los casos de ejercicios donde tengamos así un espacio en blanco, vamos a ir llenando únicamente con las palabras que ahí nos hacen falta. No es necesario que volvamos a escribir toda la oración o toda la pregunta, sino que solamente lo que ahí nos piden. Por ejemplo, acá dice, use the possessives, my, your, his, or her, to complete the blanks. Entonces serían únicamente esas palabras las que va a utilizar. So let's, let's see. We have number one. Hello, what's your name? Hi. My name. My, my, my name. My. Exactly. My. My name is Antonio. También eh, otra cosa que debemos de notar es que iniciamos con mayúscula, porque acá, si se fija, tenemos un puntito. Hi, my name is Antonio. Entonces, tenemos el punto, quiere decir que necesitamos iniciar mayúscula. Then we have number two, what's her name? Her name. Her. 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 Exactly. Her name is Nicole. And number three, what's his name? His, his, name, his, his name is Michael. Very good. Entonces, es eso lo que tenemos que ir haciendo. Y lo que le decía, si yo acá dejo un espacio, ya no me va a tomar la respuesta como correcta. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos aspectos. Um, okay, so I think we are clear with the possessives, right? Estamos claros con los possessives? Sí. Yep. Yeah. Okay, just keep on practicing. Es solo de seguir practicando y ahí vamos a ir mejorando en cuanto al uso de estos, right? So now let's talk a little bit about the alphabet. So maybe you have already heard about the alphabet in English in Maybe you know it by heart already, but let's <laughs> just review it, okay? So now I need you to read. Okay. So let's listen to the alphabet and well first of all i need you to notice how to produce each of the sounds primero vamos a escuchar y nos vamos fijando cómo se produce cada uno de los sonidos cada una de las letras cómo se pronuncia okay so pay attention do this by listening and repeating let's get started um, on the screen you can see the english alphabet i would like for you to listen to me Observe the way I move my lips and my mouth for each letter. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, D, W, X, 
y, z. Now, I would like for you to listen to a quick audio program and repeat. It's recommended that you practice as many times as necessary, 10 at least, and make sure that you are pronouncing correctly. Listen. Okay, so now we're going to listen and repeat. Ahora vamos a ir escuchando y repitiendo. Fíjese bien en la correcta pronunciación. And practice. A. B. C. 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 D. E. F. 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 G. H. I. I. J. K. K. L. N. 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 O. E. Q. R. R. U. U. W. W, 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 y, 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 y. Okay, pretty well. So that's the English alphabet, right? Um, let's so here we have it again. Let me hear you say A. Repeat, please. A. 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 B. B, B, C, C, C A, D, D, E, 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 e F, 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 G, G, H, 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 I, I, I J, J, K, K, L, M, N, N, make the difference, please. M, N, M, M, N, 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 O, O, P, C, Q, Q, R, S, S, T, T, U, V, V, W, W, X, X, Y, Y, Z. 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 Okay. So let me just get this. All right. So what would be the difference between these two letters? Let me make it capital. So we have B. B. You see? B. This one is B. 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 Se producen de forma diferente. Si se fija la primera con los labios cerrados, B. 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 And the second one is V. Acá eh, con el labio inferior tocamos eh, como los dientes, digamos así. Desde arriba. V. V. B. 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 Okay. And also these two, we have I, Y. I, I, y, 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 Y. Okay, and I think that's pretty much it. Well, okay. well this one, G and J. Okay. G and J. <laughs> Okay, um, any questions about any of the letters? Estamos claros? Tenemos alguna consultita? No. No, está bien. Okay, 
pretty well. So Miss, time, tell me. Eh, yo tengo una pregunta. Okay. Con la M y la N, que suena casi igual. Yeah, they sound kind of similar. So M, M, M N. 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 La M se pronuncia con la boca cerrada. M, M. La N es un poquito más abierta. N, N. M, N. N, N. ¿Y la Z? Oh, la Z, yeah, you have to make it vibrate. Esa tenemos que sentir eh, un tanto de vibración, ¿verdad? Z. Dígala y se toca la, la garganta. Z. Z. A ver, intentemos pronunciando la S y la Z. This one is S. 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 Touch your throat. Lo que es la garganta para que sienta la diferencia es Z. Z. Ahí se siente la vibración. ¿Sí la siente? Sí. Cuando dice Z. 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 Ok, and this one is C, right? Esta, la letra C, sería C. Sin vibración, ¿verdad? C sí, and sí. Z. Ok, so keep on practicing. Sigan practicando esos dos sonidos. Creo que la que nos cuesta un poquito más sería la, la Z, ¿verdad? Así que siga practicando en cuanto se recuerde. Ahí póngase a practicar un poquitín. Y poco a poco va a ir eh, produciendo el sonido un poquito más natural. So now let's practice by spelling our names. So, um, in my case, my name is Lily. That's L-I-L-Y. Lily, L-I-L-Y. Let me see, Mide, can you spell your name, please? <laughs> my name is Mide. The letreador. Yep. M. E, I, 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 E, I, 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 So you say um, M, I, D, E, E, I, Y. Y, exactly. Y. Very good, Mide. Okay. Thank you. Anna, can you spell your name? My name is Anna. That is in A. That is A and A. Excellent. Let's see next one. Christian. Can you spell your name, please? Um, Christian, your microphone is off, I think. My name is Christian. Mm -hmm. C H R I S T I O N I A N okay I A N very I good Christian okay now Maricela can you spell your last name su apellido Maricela my last name is Duenas and uh, that's D-U-E-N-A-S. Okay, very good. Para la ñ no tenemos, eh, no tenemos traducción en inglés. Uh -huh. Entonces, muy bien. Eh, sí, la podemos, It's M. La podemos utilizar como N porque no hay otra uh -huh. en inglés, okay? So, very good, Maricela. Okay. Um, María Rosales, can you spell your last name, please? My last, last name is Rosales, R-O-S-A-L-E-S. -S. Very good. Thank you. Mario Juarez, spell your last name. My last, my, my last name is Juarez, J-O-S. J-U. J-U-R-I-R. 
Again. Is, Again, Mario. Is set sit. Hola, set. Okay. J U A R E Z. Okay. Z. Very good, nice. Mario Juarez. And one last one. How about Enrique Medrano? Can you spell your last name? Um, my name Enrique. Uh, is, 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 e -M -R -I -U -U -E. Okay, very good. Just remember we say R. R. La R. R. Uh, uh, R. Okay, and also I want you to get familiar with this. So we have a first name, for example, in my case, um, my name is Liliana Maria Mendoza. So Liliana Maria Mendoza. So my first name is Liliana. Then I have a middle name, which is Maria. And my last name is Mendoza. Okay, so we have first name. Eso sería no estar en inglés. El primer nombre, el segundo nombre, que en este caso lo llamamos middle name, y el apellido es last name. Okay. Um, any questions about this? Any questions? Any doubts? Estamos bien. Eh, solamente yes, con el bien. trabajo en la plataforma, entonces eh, les pido que sigamos adelante. Eh, a ver, les indico más o menos dónde estamos ahora. Bien, estamos por la sección 1.7, que es la de Spelling Names. Les pido por favor que tratemos de seguir adelante hasta el ejercicio 1.10, más o menos para el día de mañana. Está bien? Okay. Okay. Okay, perfect. So continue working in the platform and remember that I am there in the group. If you need anything, just text me, okay? Cualquier cosa okay. me manda un mensajito ahí en WhatsApp y pues yo ahí lo ayudo con mucho gusto. Keep working in the platform. Sigan trabajando en la plataforma, okay? Take care okay. and have a good night. Buenas noches. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye. Good night, Miss. Good night, Miss.